Now we're in my country. No, tranquilo. No sé de qué me está hablando. Maldidos de extranjeros. Bro, a mí me encanta la Navidad, pero esta música me está volviendo loco. Pues cámbialo, pon la música que te guste, hombre. Yo estoy arreglando esto. ¿Sabes qué? Sí, sí la voy a cambiar. Pues hágalo. Observa. A ver, déjalo más que hacer esto. ¡No! ¿Qué? Hey, ¿Qué? Hey. ¿A poco querían seguir escuchando eso? Sí. ¿Eh? Van a ver, observen. Ahí está. Otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Ven ya, Benjamín. Hola. Cuidado, yo te ayudo. Qué lindo, gracias. ¿Vienes mañana al party? ¿Me estás invitando? ¿Qué pasa, Squinkley? ¿Vas a seguir molestando a mi novia? Claro que no soy tu novia. Primero, no soy ningún Squinkle. Y segundo, Samantha no es tu novia. ¿Neta? ¿Te tiro los dientes de Navidad? ¿O vas a llamar a tu papacito? <risa> ¡Ay, no! No, güey, perdón. Es que se me olvida. Ni papá tienes. Ok, ¿tu mamá la plomera es la que te va a defender? Listo. Ay, esto no me va a delicar nunca más. Pero bueno, Mejías, me voy porque le tengo que comprar todavía a Benji una camisa para Navidad para la fiesta de mañana. El pobre lleva todo el año con la misma ropa. Pero bueno, ¿y tú? ¿Cómo vas a festejar la Navidad? Eh, pidiéndole al niño Dios que nos traiga paz, alegría. Con eso es suficiente para mí. Suficiente para todos. Pero bueno, Mejías, yo me voy. Salúdame a Mariela y cóbrale bien duro por esta chamba, ¿eh? Que mira que me costó. Ay, feliz Navidad, mi viejo. Bye. Bye. Ay. Adiós, niña. Benja. Ey, Benja, ya tranquilo, ¿sí? ¡Ya déjalo! ¡Ya le rompiste la boca! ¡Suéltalo! ¡Que me parte del brazo! Benjamín, ya párale, que te vas a meter en problemas. Ya no tendré papá, imbécil. Pero de muy chiquito aprendí a defenderme, así que no te vuelvas a equivocar, ¿eh? Ya. Che, quiero que sea sorpresa. Además, mira, si le digo, no me lo va a aceptar. Él no quiere que gaste dinero en él. Y ya ves que se está volviendo medio quisquilloso con eso. Ah, pues me parece muy bien, al menos es considerado. Sí, la verdad es que bien ya vale oro. Debo decirte que como madre no me puedo quejar. Él es un buen muchacho. Es considerado, saca buenas calificaciones. ¿Tiene el trabajo ese de medio tiempo con don Julio? Ay, dime cuándo se enamore, Eliana. Sufrirás. Uy, ¿y con lo guapo que es? Mira que no debe faltar mucho. Aunque no creas, ¿eh? a veces se me sale de control. El niño tiene su carácter. No, pero lo has criado bien. Tiene tu ejemplo. Una luchona que se graduó de mamá y papá al mismo tiempo. Se hizo lo que se pudo. ¿Sabes, Benjamín? Es un niño que apenas está jugando a ser hombre. Que le encanta la Navidad. Aunque okay, bueno, siempre ha tenido la ilusión de pasar una Navidad con su papá. ¿Y tú qué le dices? Pues, cuando se haga mayor de edad, no tengo ningún problema. Pero antes que eso, que se olvide. ¿Houston? ¿Estás seguro? Sí. Una vez escuché a mi jefe hablar sobre mi viejo con tu madrina y al parecer trabaja en una empresa financiera en Houston. Ajá. Digamos que encuentras la dirección. Uno, ¿cómo le haces para llegar hasta Houston? Dos, ¿de verdad crees que tu mamá te va a dejar? ¿Sirve? Es lo que he ahorrado trabajando para don Julio en la carpintería. Son 430 dólares. Ah, ahorrador el niño, ¿no? Um... Aquí dice que el boleto en el bus de San Diego a Houston cuesta entre 108 y 130 dólares. Si te portas bien con la comida, te alcanza. 
<risa> Ustedes sigan soñando. Yo me tengo que ir a trabajar, ¿eh? Tengo que hacerle un tatuaje a un vato que ya quedé desde la semana pasada. Pero avísenme a qué hora nos vamos a la escuela para la fiesta de mañana. ¿Qué no me escuchaste, Armando? Voy a ir a Houston. Ok. Avísame cuando llegues, entonces, ¿eh? Cuídense. Oye, ¿tú tampoco me crees? No es que no ¿Encontraste algo más sobre Víctor Valdés? Vas a tener que verificar a todos estos. Tiene que haber otra manera. Déjame intentar. Hay redes sociales de profesionales, trabajadores especializados. Víctor Valdés. ¿Finanzas? Sí. Ven ya. Creo que acabo de encontrar a tu papá. Si este no es tu papá, yo soy la Wonder Woman. Se parece mucho a ti. Hola, mamá llegó a casa. ¿Hay alguien aquí? Llegué. ¿Qué tal? ¡Ay, Maku! Justo estaba con Meche. Nos fuimos juntas de compras. Qué bien me la paso con ella, ¿eh? ¿Y a ustedes cómo les fue? ¿En el colegio lo de la decoración del jardín de la fiesta? Eh, nosotros estábamos... Eh, en... Éramos um, muchos en el colegio, ¿eh? entonces terminamos súper rápido. Mm. Y claro, las cajas las cargué yo. Porque... Y Maku ya se iba. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que yo no sepa? ¿Todo normal? ¿Por qué no te creo? Voy a sacar la basura. No, 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 no. Eso puede esperar. Mejor cuéntame. ¿Contarte qué? Esa cara, la cara de Maku, pero es que parece que los dos vieron un fantasma. Ustedes son como hermanos. ¿Qué pasó? ¿Discutieron? No, mamá, nada que ver. Maku es la única persona que me entiende en esta vida. Ay, el incomprendido, ¿no? A ver, ponme a prueba. Suéltalo. Dime qué te pasa. Esta Navidad voy a buscar a mi papá. Jennifer, ¿qué pasa con Cristina que no me atiende el teléfono? ¿Qué manía la de tu mamá de hacerme esperar? ¿Dónde están? Vamos para el mall. Y no te contestó por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tiene las manos ocupadas? Y ya cálmate que te va a dar algo. Te la paso. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya voy! Dime, Víctor. Quedamos que hoy traerías los planos de la remodelación de la casa de mi jefe. Y ahora resulta que te vas de compras con Jennifer. Los planos están listos, Víctor. Estoy saliendo al mall porque necesito reunirme con unos clientes y Jennifer me va a acompañar. No, esto no es ningún capricho de Jennifer. Por favor, no te desquites con tu hija. Tu papá siempre ha sido yo. Desde el primer pañal hasta esta camisa que te acabo de comprar. ¿Eh? Yo no veo aquí más nadie partiéndosela por ti. ¿Tú sí? Sé que no es tu tema favorito, mamá. Pero yo crecí. Y tengo todo el derecho del mundo de conocer a mi papá. ¿Ya creciste? Sí. Bueno, pues sí, estarás muy grandote y tendrás cara de hombre. ¿Eh? Pero te recuerdo que solamente tienes 16 años. Cada Navidad te empeñas por arruinarme la ilusión. Pero ¿sabes una cosa? Voy a conocer a mi papá. Y ¿eh? esta vez nadie me lo va a impedir. Y ya, deja de estar jugando a la madre consentidora. Jennifer ya es casi una mujer. Es una adolescente que necesita más que nunca de sus padres. Y no sé la tuya, pero mi prioridad es compartir al máximo con ella. Aquel que debería abrir un espacio en su agenda para ocuparse en su familia eres tú, Víctor. ¡Revísate! ¿Ya me estás juzgando como madre? Tú eres de los míos. No te pases del lado equivocado. ¿Pero cómo sé cuál es el lado equivocado si nunca me dijiste por qué no tuve un papá? ¡Órale! Esta es tu oportunidad, te escucho. Porque lo enterré. Porque Víctor Valdés para mí está muerto. Está muerto para ti, mamá. No para mí. Hijo, no hay necesidad de molestarnos. Somos cuates, ¿no? Oye, ¿podrías al menos escucharme? ¡Escúchame! Mira, yo sé que ya no eres un niño, pero tampoco eres un adulto. ¿Quieres conocer a tu papá? Está bien, lo vas a hacer, pero cuando, cuando seas mayor de edad y puedas entender algunas cosas. ¿Cuáles cosas, mamá? Dímelas. ¿Ves? Siempre el mismo silencio. Y eso es lo que me molesta, siempre ese misterio. Y estoy cansado. 
Estoy cansado de que todo el mundo me cuente las historias de sus papás porque yo quiero contar la historia del mío. No te va a gustar. Pero deja que yo lo decida, Cuéntame, mamá. Tú no, chamaco. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué es lo que quieres escuchar, mamá? Que voy a esperar a la mayoría de edad. Está bien, ¿ok? Perfecto. ¿Sabes qué? No voy a ir a ningún lado. Quédate tranquila. Tú ganas. ¿Por qué siempre tiene que ser así? Tan egoísta. Siempre lo de él primero. Tu padre es un hombre difícil, Jennifer. No son dos días los que tengo a su lado. Ustedes dos son tan diferentes. Siempre me pregunté cómo pudieron enamorarse. ¿Cómo decidieron casarse? Eran tiempos de universidad, salíamos. A tu papá y a sus compañeros les encantaba cruzar la frontera y festejar en México. Un día regresó de uno de esos viajes. Estaba muy aturdido, agitado. Y ese día me pidió que nos casáramos y nos mudáramos. Y yo acepté. ¿Y nunca te dijo qué pasó en México? No, nunca. Bueno, si no vienes a la comida, la comida. Ay, no. Ay, venga, no me hagas esto. Y sobre todo, estar en familia. Una historia diferente cada noche. ¡Merry Christmas! Milagros de Navidad. Estreno 